Quer aprender a fazer um arranjo de suculentas com um dos maiores paisagistas de Belo Horizonte? Roda a vinheta! Olá pessoas, sejam muito bem-vindas ao nosso canal Um Botânico no Apartamento e a Floricultura Charles Jardim. Estamos aqui na Floricultura Charles Jardins para aprender a fazer um arranjo de suculentas para enfeitar a sua casa ou seu apartamento ou então para que você presenteie com plantas, afinal de contas elas são o melhor presente. O Charles então vai nos ensinar a fazer um belíssimo arranjo de suculentas. Vamos lá? E aí Charles, conta pra gente, qualquer tipo de vaso pode ser usado para fazer um arranjo de suculentas? Qualquer tipo, fica ao gosto do cliente. Esse, esses vasos, por exemplo, vocês vendem aqui na floricultura? Vendemos. Que tipo de vaso é esse? É uma cerâmica esmaltada. É aquele que o povo chama de vietnamita, vietnamita é isso? É isso. Ah, então olha só, gente, tem vasos super lindos várias aqui. Cores. De várias cores. na floricultura Charles Jardins, que você também encontra lá na Feira de Flores, na Avenida Carandaí. Tem até vídeo no canal que eu vou deixar aí no card pra você. Em relação ao furo do vaso, Charles, é necessário que tenha furo ou pode não ter furo? Pode não ter, porque essas suculentas, né? Mas é bom, se tiver furo, colocar um pouquinho de brito no fundo, que eu gosto de fazer ah, assim. Tá. Que é a camada de drenagem. Isso, é para fazer o dreno. Entendi. Agora, se por acaso a pessoa não, é, for mais iniciante, é melhor ela ter um vaso com furo ou um vaso sem furo? Isso, melhor com furo. Com furo, né? Porque aí evita o excesso mais, de água, né? Sim. Afinal de contas, pessoal, o excesso de água acaba apodrecendo a raiz a das suculentas, né? Então, é melhor o vaso com furo. O Charles já colocou a camada de drenagem. Então, Charles, a drenagem pode ser o quê? Pode ser brita ou granitina ou argila expandida. Ah, qualquer coisa qualquer que coisa. proteja o fundo do vaso para não vazar o Isso. substrato, né? Em relação ao substrato, Charles, qual que você usa geralmente para os arranjos? Eu gosto de usar o substrato carolina. Por que, que você usa o carolina só? O que, que ele tem de bom? Ele é mais aerado, né? Isso. Na realidade, a vantagem, né, pessoal? Eu sempre uso também o Carolina. Inclusive, eu encontrei o Carolina Soil graças à Floricultura Charles Jardins, porque ele é muito aerado, né? Olha só, ele não um compacta, mais leve. né? Ele é mais leve e isso é ótimo para as raízes. Isso, Sim. e a drenagem fica excelente. Então, vamos lá? Vamos colocar o substrato, então? Então, vamos encher aqui a bacia, né? Com Carolina isso. Soil. Vai lá, Charles. E aí, pessoal, é fundamental que a gente não preencha completamente. Já tá bom assim ou mais um pouquinho? Pode mais um pouco. Mais um pouco. Porque, claro, os vasos vão entrar agora, né? E eles já têm um pouco de substrato, Isso. né? Suspende um pouco. Vai ficar suspenso. Então o Charles vai fazer agora a escolha das plantas, né? Ele tá pegando aqui um calanque vivien. Vou montar aqui. Ah lá, então ele fez, né? Aquela... Deu uma apertadinha no vaso pra tirar. Olha que interessante. Aperta a terra, né? Ao redor. Qual outra agora, Charles? Para dar um contraste, talvez. Ah, essa aí muito linda também. Essa é uma híbrida da Polidones, tá, gente? Olha só a saúde das raízes da planta, que beleza, né? Fantástico. E aí é o que o olho manda, né, Charles? Isso, Na é. realidade, você escolhe a planta pela Isso. beleza dela. Eu vou fazendo, montando. Maravilha. Qual que vai ser agora? Aqui, ó, um sedum. Vou mais um pouquinho de... Ah, beleza. Mais um pouquinho de substrato. Legal que ele é bem fofo, né? E dá pra apertar quando Levinho. precisa também, né? Bem leve. Agora um sedum. Esse é o sedum nus malberiano. Nus balmeriano, perdão. É o sedum golden. Olha que fantástico. O contraste das cores, muito bonito. E agora... Não, uma raciora. Gente, essa planta não é um ripsalis, tá? Apesar de muita gente falar que é um ripsalis, isso é uma raciora é, cilíndrica. É um cacto, sim, também, do mesmo grupo dos ripsalis, mas ele cresce pra cima. Olha que interessante. É legal também isso, né, Charles? Dá isso. diferentes alturas dá um no arranjo, né? né? Que aí dá um movimento bem interessante. Ah, bonito. Fantástico. E agora vamos colocar um contraste de cor, né? Aqui, ó. Ah, sim, ó. A Ikeveria Perle von Nürnberg, que é essa meio lilás, né? Com as cores bem bonitonas também. Olha que fantástico tá ficando isso. E aí, Charles, me conta enquanto você tá montando. Esse arranjo, qual a duração dele? Como é que funciona? Quando a gente precisaria mudar? Como é que é, funciona isso, geralmente? Dura. 
Eu você pode eu manter a, essa planta, esse arranjo, por exemplo, pode colocar na sombra? Não, ele tem que pegar não, o né? sol da manhã. Ah, tá. Pelo o menos o sol da manhã. Levou um, durou ficou dois anos, já voltou para me dar uma reformada ah, para te ajudar. Legal. Ah, peraí, vou voltar. A cliente. Me, me levou um lá na feira, eu fiz um para cliente. Ela hum. ficou com ele dois anos, voltou, dois tava anos. todas bonitas, só tinha crescido um pouco ah, e eu mudei sim. de vaso. É porque às vezes cresce um pouco, Isso. aí tem que fazer um rearranjo, Isso. né? Isso. Mas a princípio você pode deixar enquanto a planta estiver tiver... crescendo e saudável, Isso. tá tudo bem, pode né? Ficar. Tem, tem o detalhe de, de pegar o sol, né? Um pouco ah, sol. sim, beleza. É, Pelo gente, então, ó, muito, isso, muito cuidado, pessoal, quando vocês forem fazer arranjo de suculenta, é fechado, não... É, não pode deixar um arranjo de plantas de sol na sombra. Um dia para uma festa é uma coisa, é. manter esse arranjo lá não é adequado, tá ok? Isso. Nossa, fantástico esse contraste, olha só que legal, né? A lilacina aqui, deu um contraste claro, bem Agora bonito. Colocar... Vamos lá. Nossa. Ah, esse é o Sedum Bronze, Graptocedum Bronze. Essa planta fica linda, gente. Ela fica pendente com o tempo. Bem, bem avermelhada lá, bem enraizada. Muito legal. Quer tirar um pouquinho aqui, gente? São Carolina. Tá, tá. Espacinho dela entrar Legal. Aqui. E aí, claro, né, pessoal? Você pode escolher a cor do vaso, o formato se dele. Se levar também montar, né? Ah, ah se você quiser um arranjo pessoa. como esse, né, que o Charles faz, ele, ele acaba fazendo lá na feira mesmo de flores. Ele faz na hora pra gente, né? Pra quem quiser. E aqui na Floricultura, Charles Jardins também, na rua Ptolomeu 173, no bairro Santa Lúcia. Agora a gente, Agora vai, a gente colocar vai fazer o quê? Um acabamentinho com musgo, que eu um gosto acabamento. mais de um musgo. Ah, pode beleza. Ser a granitina também, se a pessoa preferir. Ah, entendi. Essa pedra é, branquinha. Pedra. O musgo, pessoal, pode ser colocado sim, desde que ele não mantenha muito a umidade do arranjo, né? Porque as suculentas não gostam do excesso de umidade. É interessante ir levantando as folhas, porque aí você vai tampando todos os espaços de terra, né? Afinal de contas, um arranjo não é para aparecer terra, não é mesmo? E aí você vai levantando cada folha, colocando musgo, para deixar o seu arranjo cada vez mais bonito. Fantástico isso daqui. É legal, né? Não, tá muito bonito mesmo. E aí o interessante é isso, gente, é ver o seu gosto, né? O, quais plantas você quer colocar no seu arranjo, Colocar, dar um contraste de cores, um contraste de alturas, para dar movimento mesmo para esse arranjo. E aí é libertar o artista que existe dentro de você. Isso aí. <risos> e paisagismo é, artista, é arte, né, Charles? Isso. Na realidade é uma mistura de botânica com arte, né? Olha só que interessante, pessoal. Há uma diversidade muito grande de vasos aqui na Floricultura Charles Jardins. Uma diversidade de plantas imensa, vocês já sabem que essa floricultura é nossa parceira há muito tempo, né? Precisando, querendo tirar dúvidas, pode vir aqui também, tem muitas plantas bonitas. Olha só que espetáculo! Então, Charles, se a pessoa quiser um arranjo desses, ela vem à floricultura, como que funciona? Pode vir à floricultura ou na feira das flores, a gente faz na hora para a pessoa. Ah é, pode vir, aí pode. escolhe a planta e faz na hora o arranjo. Na hora, gosto, ah, que né? ótimo! E os vasos Sim. também tem alguns na feira também? Tem também, na feira. A gente... Olha só que fantástico, pessoal! Se você quiser o seu arranjo, então, feito pelo Charles, que é um paisagista de Belo Horizonte, venha até a floricultura Charles Jardins, na rua Ptolomeu, 173, no bairro de Santa Lúcia. Ou então, lá na Feira de Flores, na Avenida Carandaí, do ladinho mesmo do Colégio Arnaldo, toda sexta-feira, de 8 da manhã até as 5 da tarde. E aí, pessoal, gostaram de aprender a fazer arranjos suculentas com Charles, da Floricultura Charles Jardins? Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Faça su suas perguntas, o Charles também vai nos ajudar a responder, isso, não é mesmo, Charles? Isso. Qualquer coisa que você queira saber sobre combinações, né? Pode escrever aí nos comentários que a gente vai ter muito prazer em responder para vocês todos, tá ok? Lembre-se de curtir o vídeo, de se inscrever no canal se ainda não for inscrito, de clicar lá naquele sininho para receber notificações sempre que tiver vídeo novo no nosso canal. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos siga no Instagram e siga a Floricultura Charles Jardins já, já. no Instagram. Arroba Charles Jardins. Qualquer dúvida, escreve para eles lá também, tá ok? Lembre-se daquilo que eu sempre digo: presentei com plantas, elas são o melhor presente. Vamos fazer todo mundo feliz. Um grande abraço para vocês. Um abraço para todos vocês, muito obrigado.